Karibu mtazamaji wa mshike mshike viwanjani muda na wakti wa kuweza kupata simulizi mbalimbali za michezo ndio huu umewadia na tukianza na ligi kuu ya soka Tanzania bara ambapo mchezo uliyesha hivi punde timu ya Simba imewaza imeweza kupata ushindi wa magoli matatu kwa moja dhidi ya wageni Biashara United kutoka kule Musoma. Leo hii ilikuwa ni siku nzuri sana kwa mchezaji mpya wa Simba Louis Nixon lakini pia uh, pamoja na mchezaji Medi Kagere na Francis Kata. Huyo Louis Nixon ndio aliweza kuweka goli la kwanza kama unaweza kuona uh, baada ya kumalizia pasi safi kutoka kwa Jonas Gerard Mkude. Angalia alivovuta akaachia mkwaju mkali kwa mguu wake wa kulia. Lakini pamoja na goli hilo la Louis Nixon Simba hawakuridhika kwani waliendelea kucheza mpela ingawa walikuwa ni mgumu na biashara wa kilisa kama pia goli lao na kuweza kupata goli la pili uh, kipindi cha pili baada ya mpira ambao ulipijwa tena kwa Louis Nixon na akaunyanyua kwa mpita John Boko na Medi Kagere akaweza kufuta nuksi ya kukosa penalty na kuandika goli la pili kwa upande wa Simba. Mchezo huo uh, kama nilivyokuambia kwamba mamalizika kwa magoli matatu kwa moja na kuwaweka Simba kileleni kwa msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara huku wakiwa naangalia watani wao wajadi kesho wataweza kusogea wapi katika ligi hiyo. Naam, uh, tukiachana na hilo basi la klabu ya Simba tuangalie mchezo mwingine ambapo klabu ya soka ya Azam imesema licha ya kupoteza mwelekeo kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa kosa matokeo katika mechi zao tatu za mwisho lakini hawajapoteza matumaini ya kutoa ubingwa msimu huu. Azam kwa sasa wapo nyuma vinara Simba kwa alama 17. Wote wakiwa wamecheza michezo 24. Azam leo imekiona cha mtema kuni huko Ruangwa baada ya kufungwa goli moja kwa sifuri dhidi ya Namungo FC. Hatuna hizo lengo kwanza. Ni kuheshimu wale wakubole wakuta pale na tuone tu mdogo mdogo tukubali kufunzwa. Kama kisitulifunzwa kupigwa goli nane na Azam tukajitahidi kwenye ligi tukapigwa mbili moja na leo tunafunga moja na kama kidogo tuna improve. Nafikiri tukubali tuna, tulikubali kufunzwa na kidogo tunaendelea. Kusema kweli hatuwezi kusema bado tume tumekata tamaa. Bado tumekata tamaa ukilinganisha na matokeo ya mchezo yaliotokea ambayo sio mazuri kwetu na sio matarajio lakini ni sehemu ya mchezo hatuna budi kuyakubali kwamba matokeo ya kufungwa ni sehemu ya mchezo wakati mwingine unajipanga katika kushinda lakini matokeo yanakuja tofauti tuna sasa hivi tuna mchezo unaofuata mbele tunaangalia jinsi gani tutaingia katika mchezo wa FA kuhakikisha nako tunasonga mbele Naam kwa tukio bado huko huko kusini mbio za Ndanda FC kuinosuru timu yao kushuka daraja zimezidi kushamili baada ya kuibuka na ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya KMC mchezo ulipigwa katika Dimba la Nangwanda sijaona mkoa ni Mtwara. John Kasembe ni shuhuda anayetupa habari za matokeo mchezo huo. Niwapongeze vijana wangu wamecheza vizuri e, kama nilivyokuambia na wachezaji wanne wa kucheza leo kuanzia goalkeeper namba moja, striker namba moja, center half pamoja na fullback ya kulia. Kwa hiyo nilitengeneza mpango ambao e, ni zibe zile nafasi na wamefuata maelekezo na tumecheza vizuri na mshukuru Mwenyezi Mungu tumepata matokeo mazuri. Kwa kweli inakuwa ni wakati mgumu sana. Kwa sababu ni wachezaji wenyewe kwamba wewe ukusajili afu mwakuta. Maelekezo unaelekeza mazoezi lakini wakiingia uwanjani wanakufanyia mambo tofauti. Yaani na matumaini yanakuwa yanategemea. Hizi inakuwa ni wakati mgumu kwa Yaani unacheza mchezaji anaingia uwanjani dakika mbili ya mchezo la panic lakini pia washabiki nao wametoa tamko lao kuhusiana na mwenendo wa timu yao yeye tu sasa yuko vizuri tumekaa nao na sisi mashabiki tumejitokeza kwa wingi kupiga support timu yetu na timu yetu si iko vizuri haya matokeo ambayo ndio nilikuwa nimeyatarajia na matokeo ncho hani kile tajimini ni pointi tatu na goli mbili na shangao kwa nini mpata goli moja nikitegemea mbili moja mbili bila mashabiki viongozi tuwe tunajaa uwanjani kuja kuichangia ndanda na tujitokeza kama utaona box linapita kwa ajili ya ndanda tu, tu, tuweze kuichangia uchochote ulichokuwa nacho matokeo ambayo tunapata katika uwanja nyumbani ni mwendelezo wa mikakati ambayo tumejiwekea wana Mtwara wote kwa ujumla bila kujali mashabiki wa Simba wa Yanga wa hivyo ndivyo ilivyokuwa katika dakika 90 katika uwanja wa Nangwanda sijaona mkoa ni Mtwara ndanda FC wame za kuibuka uwanjani kwa mabao mawili kwa moja zaidi ya KMC. Ndanda FC sasa inaonekana dalili mzuri ya kuto kushuka daraja katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kutoka Mtwara anaitwa John Kasembe wa Azan Sports. Shukrani sana Kasembe kwa taarifa hiyo. Na na Odha Mbeya City pita mapunda ametoa timu yake kwenye mstari mwekundu baada ya kufungia goli moja katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ulicheza kwenye dimba la soko ine mkoa ni Mbeya dhidi ya wakatamiwa Mtibwa Shuga kutoka mkoa ni Morogoro. Ushindi huo wa pointi tatu umeitoa Mbeya City katika nafasi ya 17 hadi nafasi ya 15. Kakuru za msimu anakuja na taarifa zaidi. Mapunda ameipatia timu yake goli pekee kwa mkwaju wa penalty. 
na mdaka ya 28 ya kipindi cha kwanza kufuatia mshambuliaji wa klabu hiyo Abraham Chidebere kufanyua madhambi katika eneo la hatari. Wakicheza kwa tahadhari kubwa na kujihami zaidi, Mtibwa Sugar wamejikuta wakifanya makosa yale wagalimu na kusababisha penati. Bila hiana Peter Mapunda akakabidhiwa jukumu la kuipa ushindi timu yake. Vinginevyo ingeendelea kusalia kwenye mstari mwekundu. Kama ilivyokuwa matumaini ya wengi, ndivyo ilivyokuwa. Ambapo hadi hivi sasa Mapunda ndiye mchezaji pekee anayeongoza kufumania nyavu ndani ya klabu ya Mbeasite akiwa na akiba mabao nane kibindoni. Goli hilo pekee limedumu hadi kumalizia kwa dakika tisini za mchezo huo na kisha Azam Sports ikafanya mahojiano na walimu hapa zote mbili. Na goli tulofungwa nafikiri wewe mwenyewe umeona la penati sa penati unamwachia maamuzi maamuzi yake. Lakini mimi siwezi kupinga nikasema hii sio penati au nini. Maamuzi akishaamua tunafuata masheria yake ili tucheze mpira. Lakini yote na yote mwenyewe umeona nimepambana kadi ya uwezo wangu na mechi ilikuwa nyepesi kabisa. Na nafasi tumetengeneza lakini ndio hivyo. Ah masa na, na vijana wangu naona timu kadri siku zinavyozidi inazidi kuimalika. Ni sio kitu kidogo sana na sio so rahisi kutengeneza timu. Lakini naamini yale maelekezo ambayo wanapata kutoka kwa kwa, kwa mwalimu sio kitu kidogo na wao wanafanyia kazi yale maelekezo ambayo tume tumewaelekeza wachezaji wetu. Matumaini ya mashabiki kuhusu timu yao kushuka daraja yanazidi kuimarika na hii ni baada tu ya ushindi wa pili mfululizo katika dimba hili la kumbukumbu ya soko ine. Na hapa nimefanya mahojiano baadhi ya mashabiki ambao kimsingi wameelezea matumaini yao kuhusu timu ya Mbeya City kwa sababu tuko kwenye hali mbaya sana. Ukiangalia kwenye ligi kuu tuko nafasi ya 17. Tumecheza mpira tushinde. Kwa yote atakaye kuja hapa Mbeya lazima aishe yani bro. Nimefurahishwa na timu ya Mbeya City kwa sababu ya ukanda wetu wa magharibi. Hakuna timu bora kama Mbeya City. Na nimefurahishwa kwa sababu ilianza ligi vibaya ila nashukuru hivi sasa wamebadilisha kocha, imebadilika performance na imekuwa ni timu bora ya kupata matokeo hivi sasa. Dakika tisini ndio zimemaliza katika dimba hili la kumkumbu ya soko ine na wenyeji Mbeya City wakiibuka kifua mbele baada ya kuwafunga wageni wao mtibwa kutoka mkoa ni Morogoro bao moja kwa sifuri. Kakuru Msimu Azam Sports Mbeya. Taarifa hiyo ya Kakuru Msimu inatupeleka katika matangazo lakini ukae ukifahamu kwamba bado tutaendelea na habari za ligi kuu ya soka Tanzania bara huku tukija na habari nini kimejiri katika mchezo wa JKT Tanzania na Kagera Sugar. Na mtumerejea baada ya matangazo na tunaendelea habari za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Timu ya JKT Tanzania imetumia vema uwanja wake wa nyumbani baada ya kuitandika Kagera Sugar goli moja kwa bila katika mchezo uliochezwa katika uwanja wa Jamhuri mkoani Dodoma. Taarifa zaidi na Allen Slivley. Goli la kwanza la JKT Tanzania limefungwa kunako dakika ya 41 kipindi cha kwanza kupitia kwa mshambuliaji wake Hassan Mwaterema. goli lililodumu hadi dakika tisini za mwamuzi zinamalizika akizungumza mara baada ya mchezo huo kumalizika kocha wa JKT Tanzania Abdalla Muhammad amesema kwa sasa timu yake imeanza kuzoea uwanja wa Jamhuri mara baada ya kutoa sale mara mbili mfululizo huku kocha wa wanankurukumbi Kagera Sugar Mek Maxime akitupia lawama kwa mwamuzi kuwa bao lililofungwa halikuwa halali oh, tumepata ushindi E, kama wanavyojua pamoja na kushinda lakini kutakuwa na makosa e, kidogo lakini niwashukuru ndugu vijana wangu wametumia ule ambao agizo ambao tumeagiza kwa game plan yetu leo itakuwa hivi nadhani imetusaidia na vijana walikuwa makini kama wanavyojua bado sisi ni wageni katika uwanja huu lakini kila siku zikenda naona vijana nao wanazidi kuzoea kwa game plan ya mechi ya leo tumeweza kuwin sunaona mtu goli kafunga kachukua kwa mkono goli ni mtu kafunga unaona lakini tumefungwa ndio mchezo tushapoteza na wapongeza JKT kwa tunajipanga kwa game na kuja ni mechi ya pili mfululizo ndani ya wiki moja kupoteza kwa wanankurukumbi Kagera Sugar ikiwa ni siku chache tu baada ya kupoteza mchezo wake na wekundwa Msimbazi Simba na leo wamepoteza mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania. Hii ni mechi ya kwanza kwa JKT Tanzania kupata alama tatu muhimu tangu timu hii ianze kutumia uwanja huu wa Jamhuri Jijini Dodoma kama uwanja wake wa nyumbani. Kutoka hapa katika Dimba la Jamhuri Jijini Dodoma, Allen Silveri, Azam Sports. 
Naam, tukiachana taifa hiyo bado tunaenda na story nyingine ligi kuu ambapo timu ambayo FC jijini Mwanza imeutumia vibaya uwanja wake wa nyumbani baada ya kukubali kichapo cha magoli mawili kwa moja dhidi ya Mwadui FC ya Shinyanga, magoli yalifungwa na Jackson Shiga pamoja na Rafael Aloba huko goli pekee ambao likifungwa na Waziri Junior. Kufuatia matokeo hayo, baadhi ya mashabiki ambao licha kuonyesha kutokata tamaa na timu yao wameuomba uongozi wa klabu hiyo kuharakisha mchakato wa kumpata kocha atakayenusuru timu yao na rungu la kushuka daraja. Habari zaidi na Innocent Alois kutoka Mwanza. Katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza mtanange kati ya wenyeji Mbao FC dhidi ya Mwadui kutoka kule mkoani Shinyanga umemalizika na matokeo ni bao mbili kwa moja Mbao FC akipoteza mchezo katika uwanja wake huu wa nyumbani. timu yangu ilivanza kweli ilianza vibaya lakini tulivyoenda tunaendelea tuna na dakika timu ilikuwa ina manager mcheza vizuri kama tumefanya makosa madogo tulikuwa tumetugalimu wala tumepata mabao yani e, mimi nafikiria kweli tuko nafasi mbaya lakini tutajipanga tutapambana tutarudisha imani ya washabiki wetu yani, ili tuweze kubaki katika ligi kwa sababu bado mechi zipo yani. kama nilivyowahi kusema kwamba timu yangu mimi inaweza ikapata matokeo sehemu yote kwa hiyo hata hivi unaona leo tumepata matokeo away kwa hiyo tuna mechi nyingi bado nyumbani vile vile na mimi siangalii kwamba kuna mechi nyingi nyumbani kwa hiyo timu itakayofaa vizuri sehemu yote si tunaweza tukapata matokeo kwa hiyo tumeanza nafikiri katika njia kutoka katika sehemu ambayo ilikuwa mbaya nafikiri tutafanya vizuri zaidi ya hapa matokeo haya yamekuwa ni shubiri na majonzi kwa wadau wa soka hususan so, wapenzi wa mbao hii mechi kwa kweli imenumiza sana sana Kwa hapa kuna timu zinakuja polisi Tanzania hapa na mungo e, Kosti, kwe utapona kwa kwa stahili Elekeo ni beche ufini ni ongezeke Tafute kocha ni kwa alaka, ni alaka sana Bilo hivi yani, yani jazi jazidi kuzama kabisa Yani yani hapa utupa ta pointi zozote Kipa, siyo, siyo kabisa ni magoli ya leofungo mina mlomu guli kipa Mimi naomba tu wadau wa soka mkua mwanza Waji wa ishike mkono timi yetu Itafanya vizuli na ima Ayo ni mambo ambayo utayasikia sana kuelekea mwisho mwa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kocha msaidizi wa Yanga Charles Boniface Mkwasa Master amesema japo mchezo wa kesho dhidi ya Costa Union utakuwa mgumu lakini wana uhakika wataibuka na alama na alama tatu. Mkwasa amesema haya mara baada ya kikosi chake kumaliza mazoezi ya mwisho ambayo ameyafanya jioni ya leo katika uwanja wa CCM Mkokwani hapo mkoa ni Tanga. Maandalizi yamekuwa kiendelea na tumeweza kufika mapema toka siku ya Juma tano tuko hapa na tumekuwa tukifanya mazoezi na kwa ujumla wake ni kwamba mazoezi ya mwisho ndio tumemaliza muda sio mrefu kwa hiyo mpaka sasa hali sio mbaya eh, pepo tu kidogo na, na, na hali ya, ya, ya kawaida ndani tuko tayari kwa ajili ya kupambana ya yeah, kwanza tunaheshimu timu ya Coastal Coast Union uh, timu ambayo ina vijana na chipukizi wengi wanacheza kwa kujituma na wako nyumbani kwa hiyo naamini kwamba watakuwa watakuwa wa, wa, wazuri na watatupa changamoto lakini sisi kutokana na experience yetu na na brand yetu nafikiri kwamba tuko vizuri na tu... Na wakati kocha msaidizi wa Yanga kionge hayo mjumbe wa kudumu wa heshima ndani ya klabu ya Yanga Tobias Ngalangala amewataka mashabiki wa klabu hiyo wasiwe na matumaini makubwa na timu yao msimu huu kwani walishakosea kwenye usajili wa dirisha kubwa. Tupate taarifa kamili kuhusiana na habari hiyo. Linga Langala amesema wachezaji wapya waliosajiliwa katika kipindi cha dirisha dogo hawawezi kuziba mapungufu yaliyopo ndani ya klabu hiyo. Hivyo amewataka wana Yanga kuwa watulivu na kujiandaa na usajili ujao ambao hautakuwa na makando kando. Pira ni, 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 ni science tofauti na chai au chumvi ikipungua unaweka hivi nyingine unakoroga inakuwa sawa. Mpira ni science inabidi maandalizi tulishakosea usajili toka mwanzo kwa hiyo huwezi kwa haraka haraka ukaziba ukaziba halafu ikawa ina kiwango cha hali ya juu kwa kuziba ziba watu ambao hawakufanya pamoja sasa hivi itabidi mtuvumilie tu tuende kwa, kwa, kwa style hiyo 
lakini tutakapofika kwenye usajili mkuu naamini tutafanya vizuri zaidi. Lingalangala pia amezungumzia heshima aliyopewa ya kutunukiwa ujumbe wa kudumu ndani ya Yanga kutokana na kuhudumu ndani ya klabu hiyo kwa kipindi kirefu zaidi. Ah, huu ujumbe wa heshima unatokana na kwamba unafahamu akina mzee Katundu eh wakina mama yangu eh, Fatma ka, ka, Karume wale ni watu wazima sana sasa kila siku vijana ndio wenye kila kitu sasa ukija kwenye yanga kuna vijana wengi na wageni wengi kwa hiyo hata nilipokuwa naomba jamani hebu naomba nipumzike walikuwa nasema hapana tunakuteua wewe kwa sababu kuna vitu ambavyo sisi tunakuwa tuvijui hakuna safari ambayo haiendi na mzee kwa hiyo ndicho hicho kilichowavutia nafikiri mbali na mchango wake kwenye soka la Tanzania Lingalangala pia hii leo ametunukiwa shahada ya udaktari wa heshima na chuo kikuu cha Lead Impact cha Marekani kutokana na mchango wake katika jamii hasa mkoa ni Njombe ambapo katika eneo la Ludewa amejenga mradi mkubwa wa maji ambao umekuwa suluhisho kwa wakazi wa eneo hilo Naam, tukiachana bali hiyo timu ya Gambia FC kutoka wilani Misungwi mkoani Mwanza imeweka kambi mkoani Morogoro kwa maandalizi ya mchezo wa kombe la shirikisho la Azam Sport dhidi ya Yanga Africans. Mchezo utakofanyika siku ya Jumatano ya Februari 25 mwaka huu. Taarifa ya Robert Mayungu inafafanua zaidi kuhusiana na habari hiyo. Timu hiyo imefika jana mkoani hapa na leo imeanza mazoezi mepesi ili kujimalisha zaidi ambapo nimezungumza na kocha mkuu wa kikosi hicho ambaye anabainisha ari ya timu yake kwa ujumla huku akiweka bayana mipango na malengo ya timu iliyojiwekea ni, ni maandalizi ambayo yanakwenda vizuri kwa sababu wachezaji wako kwenye morali nzuri timu iko kwenye kiwango bora kwa sasa lakini pia maandalizi haya yanalenga kwa ajili ya mechi za ligi pia daraja la kwanza mwanzo wa ligi tulikuwa na malengo aina mbili kwenye kombe la FA maana tunataka tucheze finali lakini pia kwenye kombe la yani kwenye ligi daraja la kwanza malengo yetu ni kwenda ligi kuu kwa hiyo unaweza kaona kwamba mwenendo bado sio mbaya kwa sababu kwenye FA ndio tunakwenda kucheza mechi yetu ya round ya 16 lakini kwenye daraja la kwanza tunaongoza kwenye kundi letu kwa tofauti ya pointi sita na nilifuata lakini bado tunasema mapambano yanazidi kuendelea kwa sababu watuamini kwamba tumeshapanda kwa pande yetu sisi wachezaji tuko vizuri kuhakikisha kwamba tunawapa furaha wana, wana misungu pamoja na wapenzi na mashabiki wa Gombina. Sisi tunaingia kwenye mchezo wa, wa FA na Yanga. Kwanza Yanga tunawaheshimu. Yanga ni timu kubwa, Yanga ina wachezaji wazuri. Kwa sisi tunajiandaa kulingana na Yanga jinsi walivyo kwa kipindi hiki. Tumeshaona udhaifu na uzuri wa Yanga huko hapo. Kwa hiyo na sisi kama wachezaji tunajiandaa kwa hilo kuhakikisha kwamba yale madhaifu ya Yanga yanatupatia ushindi katika mechi yetu ya tarehe sita. Ah wana misungi wategemea tu mambo mazuri kutoka kwetu sababu maandalizi tumefanya muda mrefu na lengo letu ni kufanya mapinduzi katika mpira wa Tanzania. Robert Mayungu Azam Sports Morogoro. Taarifa hiyo ya Robert Mayungu inahitimisha mshike mshike viwanjani kwa siku ya leo. Wale wapenzi wa Basumbwi najua kwamba mnakesha kuweza kuangalia nani mfalme kati ya Dental Weda na e Tyson Fury. Kwa sasa basi niwatakie uangalizi mwema wa vipindi vijavyo. Asante.